こんにちは、月島です。前回の動画では、Waves の SSLEV2 というチャンネルストリッププラグインの使い方を見たり、音源にかけてみたりしましたが、今回は旧モデルの SSLE チャンネルと比較をしてみたいと思います。目次です。つまみやセクションの比較。音源にかけて音の比較をしてみる。最後にまとめと次回予告です。左上がフィルターセクションです。ローパスフィルターとハイパスフィルターがあります。その下がイコライザーセクションです。各つまみは新しいモデルの SSLEV2 と変わりありません。右上はダイナミクスセクションです。こちらも EV2 と変わりないです。その下に入力と出力音量を調節するゲインセクションがあります。また、アナログスイッチと位相反転のボタンもあります。新しい SSLEV2 は入力と出力のセクションが切り離されて別々になっています。そしてステレオイメージャーが新しいモデルには追加されています。ルーティングは新しい SSLEV2 と変わりありません。エフェクトの流れを3つのパターンから選択できます。パターン1、ダイナミクス、フィルター、イコライザー。パターン2、フィルター、イコライザー、ダイナミクス。パターン3、フィルター、ダイナミクス、イコライザー。操作方法は前回の動画を参考にしてください。前回も使用したドラムのフレーズにかけてみます。イコライザーは全く同じに設定しました。コンプレッサーとエキスパンダーに関しては入力セクションの違いによりプラグインの中の音量が変わりますのでスレッショルド値はそれぞれで違う設定になっています。ルーティングはパターン2のフィルター、イコライザー、ダイナミクスです。視聴比較はバイパスの音、新しいモデルの EV2 チャンネルをかけた音、旧モデルの SSLE チャンネルをかけた音の順番に再生します。EQ、コンプともに新しい EV2 チャンネルの方がしっかりと効いています。イコライジングした帯域はそのままにコンプで音量差がしっかりと縮まっています。Q モデルの SSLE チャンネルの方は同じように 6dB 圧縮したのですが、コンプの効きが少し甘いようです。EQ、コンプともに新しい EV2 チャンネルの方はナチュラルにしっかりと効いています。旧モデルの SSLE チャンネルの方はコンプの効きが少し甘いようです。
EQ、コンプともに新しい EV2 チャンネルの方はナチュラルにしっかりと聞いています。ハイカットはしていないのですが 20kHz 付近の音が少し弱くなっています旧モデルの SSLE チャンネルの方はやはりコンプの機器が少し甘いようですこちらは 20kHz あたりが謎に強調されています以上のような違いがあります基本的には同じタイプのプラグインですので使い方はほぼ同じですただ入力セクションの違いがあり同じ音源に使用してもプラグインに入った音量に違いができますそのためコンプやエキスパンダーのかかり具合に少し違いが見られました結果的にはやはり新しい EV2 チャンネルの方がエフェクトのかかり具合は良いと思いますただ私のバージョンでは新しい EV2 チャンネルの方はアナログ機能が働いていないようですので実際どちらを使用するのか迷います次回は DAW の Studio1 に付属するチャンネルストリッププラグインのチャンネルストリップを見ていきたいと思います無料で提供されている Studio1 プライムにも付属しているプラグインです使用してみたところ意外にもシンプルで使いやすくエフェクトもしっかりとかかっていましたまた次回の動画も見ていただけたら嬉しいですそれでは最後までご視聴ありがとうございました